Good afternoon, dear colleagues. We're coming back from our break uh, to continue our session, uh, the third session, translation, translation studies and interpreting. Uh, I also would like to introduce our new moderator, uh, Yelena Alexandrovna Dmitrieva. And my name, once again, I repeat, uh, Kazakova Irina Evgenina. So uh, I would gladly ask for the first performer, for the first presenter, uh, Tatiana Bobolyva. <laughs> We're glad to see you, Tatiana. Uh, and just, um, uh, you are the specialist from Novosibirsk State University. Yes, Russia. yes. Um, and the item uh, of our participant is a new method of comparing conceptual spheres applied to sense and sensitivity by Jane Austen and its translations. Okay, so our working language is Russian and English during this section. So as you wish, you 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 choose. Okay. <laughs> yes. Mm -hmm. Do you see, do you see my presentation? Yes, we can see your presentation. And how is it comfortable for you to speak English or Russian? Uh, um, today uh, I'll speak Russian and uh, I hope you'll hear me well. We can hear you. Okay, just if you're ready, please present the item. Right, thanks. My name is Bogolyva Tatiana. I am a researcher of the University of Candidate of Philological Sciences. Please present your attention to the topic о новой методике сопоставления художественных концептосфер на примере романа Джейн Остин «Sense and Sensibility» и его переводов. Актуальность, Актуальность исследования связана с тем, что в последние десятилетия все чаще отмечается необходимость исследования повторного перевода как феномена, одной из форм новой интерпретации, и необходимость изучения художественных концептов и концептосфер как важных и неповторимых элементов индивидуального стиля автора. Ага, Татьяна, простите, я вас немножко перебью, а мы вот, к сожалению, не видим вашего слайда. Вы его сами сейчас, да, демонстрируете же нам. А, сейчас я попробую. Угу. Сейчас я попробую включить. Еще раз включить показ слайдов. А, либо можно нам перекинуть презентацию, да, чтобы мы тогда транслировали. Сейчас давайте я попробую еще раз. Так, вот. Do you see? Так, а теперь вам нужно показ включить именно анимацию, да? Попробуйте нажать вот сначала. Нет, у меня не анимация. Вот так вот. Вот а, так. Следующего слайда. А... Ну, видим только вот э, не, не полноэкранный полно слайд, да? Просто тогда переключайте со слайда на слайд, чтобы у нас мы тоже это видели. Сейчас мы видим англоязычный оригинал произведения Джейн Остин «Sense and Sensibility» да. с картиночками. Да, хорошо. Угу. Вот так, так видно? Да, так, если вы переключаете, видно. Угу. Но вы остановились на актуальности, да? Соответственно, у нас... Да, актуальности, да. Угу. Я уже сюда перешла. В качестве объекта исследования в работе выбрана художественная концептосфера произведения Джейн Остин «Sense and Sensibility». Предметом исследования являются лексико-стилистические средства, тропы, стилистически маркированная лексика, фразеологизмы, интерпретации ключевых концептов произведения, а также их количественные характеристики в оригинале перевода. Рассматриваются англоязычный оригинал произведения, четыре французских перевода на французский язык, четыре перевода на французский язык, Монтальо, Костье, Прива и Губера, а также три перевода на русский язык – Гуровый, Фроловый и Дремичева. Апробация предложенной в данном исследовании методики проводилась на материале трех глав романа – первый, девятый и двадцать девятый, наиболее репрезентативных с точки зрения содержания произведения, экспозиция, завязка и кульминация сюжета, а также представленного разнообразия форм повествования. Цель исследования – выявление степени соответствия оригиналу художественных концептосфер рассматриваемых переводов и раскрытие специфики интерпретации в них ключевых концептов произведения с помощью новой методики. 
В исследовании предлагается и апробируется новая методика сопоставления, сопоставительного анализа переводов одного и того же произведения, названная методикой сопоставления художественных концептосфер по структурному и пропорциональному содержанию. В качестве методики предложен следующий алгоритм. Первый этап. Следует выявить и подсчитать в оригинале и переводах примеры следующих лексико-стилистических средств. Первое. Тропы. Для апробации методики были выбраны шесть категорий. Эпитеты, понимаемые в широком смысле, включая эпитеты наречия и эпитеты существительные, метафоры, метонимии, сравнения, олицетворения и гиперболы. Стилистически маркированная лексика, категории которой для каждого языка выделены индивидуально. Английский язык – это формальная форма, литературная – literary, устаревшая – old-fashioned, архаичная – archaic, и неформальная – informal. Французский язык – литературная – literary, устаревшая в ЕИ – и разговорные, фамилье, а также в качестве отдельной категории использования простого прошедшего времени сослагательного наклонения, сюбжантиком парфе, обычно малоупотребительного и привносящего в тексты литературную и стилистическую окраску. Для русского языка выделены книжная, устаревшая и разговорная лексика. Последняя категория – это фразеологизмы. Второй этап – это на основе анализа выявленных в оригинале лексико-стилистических средств с помощью метода ассоциативно-смысловых полей необходимо раскрыть структуру исходной художественной концептосферы произведения, то есть определить входящие в нее ключевые концепты. Третий этап – вычисление пропорционального соотношения концептов в художественной концептосфере рассматриваемого текста, которая осуществляется следующим образом. Для каждой категории лексико-стилистических средств за 100% принимается совокупное количество примеров этой категории, например, эпитетов всех рассматриваемых концептов у конкретного автора. Выявленные в работе ключевые концепты романа можно рассматривать в виде трех бинарных оппозиций, что позволяет определить объем каждого концепта относительно полярно-противоположного. В этом случае для любой категории лексико-стилистических средств за 100% принимается совокупное количество примеров этой категории, например, эпитетов, только двух рассматриваемых концептов у конкретного автора. Результаты могут быть использованы при дальнейшем анализе характера взаимодействия, доминирования подчинения или относительного равенства полярно-противоположных концептов. На основе анализа выявленных лексико-стилистических средств определена структура исходной художественной концептосферы романа, состоящая из шести ключевых концептов. Их можно определить в виде трех бинарных оппозиций. Sense и Sensibility – основная проблематика антитеза произведения, Marriage и Demerits – нравственный и эстетический дискурс, Wealth и Poverty – социально-экономический дискурс. При этом допускается, что концептосферы художественных произведений могут считаться столь же многогранными и многослойными по своему содержанию, как и сами выдающиеся произведения мировой классической литературы. Определенный вариант художественной концептосферы, выявленный в том или ином исследовании, позволяет раскрыть лишь одну или несколько граней из множества заложенных произведений смыслов. Концепт сенсибилити в художественной концептосфере романа определен как доминирующий и имеющий сложную структуру. Его ядро представлено тремя основными коннотациями – любовь, привязанность, восхищение, страдание, физическая деформация в переносном смысле. Болезнь, гибель и третья – радость, физическая прочность в переносном смысле, жизненная сила и стойкость. Периферия концепта состоит из трех дополнительных коннотаций. Огонь, сияние, свет, тепло в прямом и переносном смысле. Лед, сумрак, холод в прямом и переносном смысле. И неприязнь, отвращение. В качестве примера анализа общего соотношения концептов приведем данные, полученные на материале перевода де Монтальо в рамках репрезентативной выборки. В первой колонке перечислены выявленные концепты. В остальных колонках представлен их количественный и процентный объем по каждой из категорий лексико-стилистических средств. Замечу, что общее число рассмотренных в рамках репрезентативной выборки примеров тропов стилистически маркированных как схем и фразеологизмов составило 7445 единиц. Для большей наглядности данные об общем соотношении концептов можно представить графически. На диаграмме концепт sensibility обозначен красным цветом. Видно, что он является доминирующим по всем рассматриваемым категориям лексико-стилистических средств. В качестве примера анализа соотношения в рамках бинарной оппозиции приведем данные о процентном соотношении sense and sensibility, полученные на материале того же перевода Монтальо в рамках репрезентативной выборки. 
графические данные о соотношении концептов в рамках бинарной позиции можно представить вот так. На диаграмме концепт sensibility также выделен красным цветом, и также видно его значительное превалирование в данном случае над, над полярно противоположным концептом. Концепт sense. Выявлено, что для передачи художественного концепта Сенс в просматриваемых версиях произведения характерна лингвокультурная окраска. В переводах Гуровой, Фроловой и Дремичева присутствует метафорическое уподобление ума тверди прочной субстанции, свойственной русской языковой картине мира. В переводах романа на французский язык используются лексемы, обозначающие характерные для французской языковой картины мира э, лексемы э, «Резон и эспри». Кроме того, концепт «Сенс» отражает философские взгляды эпохи просвещения в переводах Монтальо, например, «Резон и Кларе» и «Губера» и «Жужман Дусиду». Объем концепта «Сенс» в оригинале переводах составляет в среднем до 10% от общего объема и значительно уступает объему «Сенсибилити» в рамках бинарной оппозиции. Таким образом, тема здравого и рационального суждения представлена не очень широко, несмотря на то, что Послание произведения связано именно с преимуществами благоразумного поведения над эмоциональными порывами в жизни человека. Концепт сенсибилити. В версиях Монтальо и Дремичева в качестве периферийного компонента концепта сенсибилити выявлена дополнительная коннотация неземного божественного начала, отражающая связь человеческих чувств с влиянием высших сил. Усиление эмоциональной оценочной окраски в переводе Монтальо обусловлено очень близкими этой швейцарской писательницы эстетическими нормами сентиментализма. Расширение образного ряда периферийной коннотации огня, сияния, света, тепла можно отметить в переводах Костье, Прива, Гуровой, Фроловой и Дремичева. Объем концепта сенс в оригинале переводов в среднем составляет 50% и более от общего объема концептов и значительно преобладает над объемом сенс в рамках бинарной позиции. Таким образом, тема и рациональной сферы определяются как преобладающие и доминирующие в произведении. Концепт Мэритс. Де Монтальо интерпретирует данный концепт в рамках эстетики сентиментализма. Для концепта Мэритс в переводе Костье характерны лексикостилистические средства, в целом сохраняющие смысловые оттенки оригинала. В переводах Прива, Губера, Гуровой, Фроловой и Дремичева образный ряд концепта Мэритс дополнен эпитетами, метафорами и другими лексикостилистическими средствами. Объем концепта Мэрис в оригинале и переводах составляет в среднем от 10 до 15 процентов от общего объема. Концепт The Merits. В версии De Montalio образный ряд данного концепта расширен с помощью достаточно экспрессивных эпитетов и метафор, обусловленных влиянием сентиментализма. Для интерпретации концепта The Merits в переводе Костье характерны лексико-стилистические средства, в целом верно передающие смысловые оттенки оригинала. С помощью добавления эпитетов, метафор, стилистически маркированной лексики и других лексико-стилистических средств, образ данного концепта расширен в переводах, образный ряд данного концепта расширен в переводах Прива, Губера, Гуровой, Фроловой и Дремичева. Объем концепта Демерикс в оригинале и переводах составляет в среднем от 10 до 15% от общего объема кон концептов. Мэритс и Демерикс имеют относительно равные пропорции как с учетом всех концептов, так и в рамках бинарной оппозиции. Таким образом, из трех рассматриваемых в данном исследовании бинарных оппозиций именно контраст достоинств и недостатков отличается наиболее гармоничным балансом в повествовании. Концепты wealth и poverty. Поскольку данные концепты связаны в основном с экономическими и материальными реалиями, их образный ряд не слишком широко разработан с точки зрения метафорических и смысловых смыслов. С точки зрения метафорических и переносных смыслов, извините. Выявлено, выявлено что в рассматриваемом материале концепты wealth и poverty являются самыми минимально представленными, несмотря на их традиционно важную роль в формировании сюжетов в Остин. Объем концепта Well в оригинале переводов в среднем менее 10% от общего объема концептов. Объем Poverty в оригинале переводов в среднем менее 5% от общего объема. При этом в оригинале романа из 6 из 7 переводов объем Well почти в два раза превышает объем Poverty. Исключение составляет перевод Дремичева, в котором этот концепт, эта пропорция не соблюдается, вследствие небольшого увеличения объема концепта Poverty. 
Подводя итог, еще раз отметим, что общее число рассмотренных на материале репрезентативной выборки с помощью новой методики примеров составило 7445 единиц. Выявлены следующие пропорции. Сенсибилити больше 50 и более процентов. Сенс Мерит и Демерит примерно от 10 до 15. Уэлф менее 10. Поводи менее 5. Исключение перевод Бремичева. Результаты позволяют сделать вывод о том, что несмотря на смысловые, образные и стилистические вариации в интерпретации концептов, в процентном их соотношении в целом сохранены исходные пропорции оригинала. Несмотря на достаточно широкое использование приема смысловых добавлений в переводах Гремичева и Монтальо. В дальнейшем предложенная методика может быть усовершенствована. Исследования в области изучения повторных переводов могут быть продолжены с включением в анализ нескольких произведений одного и того же автора, а также их переводов на различные языки. Благодарю за внимание. Готова ответить на ваши вопросы. Спасибо огромное. Thank you so much. It was such an interesting, uh, such an interesting work and your report. Uh, do you have any questions, please? Есть ли у вас вопросы, коллеги? Татьяна, тогда, если вы позволите, uh, хотелось бы вам вот um, уточняющие какие-то моменты, да, вот. Uh, задать, да, спросить. Вот подскажите, вы выбрали очень интересную версию перевода, да, Де Монтальо, но она получается 1815 года, правильно я поняла, да? Да, практически через несколько лет после написания произведения и еще при жизни автора, получается. А эта версия, она переведена именно на французский язык, правильно я поняла, да? То есть да. Вы французский язык, а у них более новых версий нет. То есть, или вы принципиально брали вот эту историческую определенную вот определенного характера версию? Я брала несколько переводов как бы в диахронии. Самый первый, самый такой, это 19 век перевод Де Монтальо. Потом уже переводы 20 века. Это два перевода 1948 года Прива и Костье. 2000 год, 2000 год это уже Губер. Uh -huh, uh -huh. А в сравнении вот uh, того, как uh, в определенные периоды переводили именно это произведение, uh, вот вы могли бы, наверное, ну, какие-то вот, может быть, uh, свои взгляды представить? Вот отличаются вот эти переводы именно вот в видении времени? Я изучала каждый перевод в отдельности, его специфику переводов. И если у Монтальо там видно влияние сентиментализма, там добавления разнообразные, потому что тогда, ну, в общем-то, допускались вольные переводы, uh -huh. то в последующих переводах перевод более точный. Что касается Губера, он сам объявил о том, что он постарался сделать как можно более точный перевод с точки зрения культурных реалий. Он изучил историю, изучил быт, и uh -huh. вот это все постарался передать. Uh -huh. К тому же он много лет работал над этими переводами, то есть вложил туда много изучения исторического контекста. Я поняла. А подскажите, вот новая методика, которую вы использовали да, для оценки вот, концептов в этих переводах, вот вы могли бы немножко больше про нее рассказать? Она создана для того, чтобы изучить, во-первых, содержание концептосферы, из каких концептов она состоит, как они в стилистическом, художественном, там, через тропы, через, через стилистически маркированную лексику и фразеологизмы, как они вот, mm -hmm. проявлены, проявлены в тексте. И второй момент, он такой статистический, количественный, это для того, чтобы иметь именно объективные а, показатели того, как отклонились, допустим, переводчики в концептосфере. Вот. Но мы видим, что отклонились по количественным данным не сильно, хотя mm -hmm. по стилистическим художественным вариациям сильно. Это довольно удивительно, потому что у Монтелье там были вставлены целые вот фрагменты того, чего не было в оригинале. Mm -hmm. Mm -hmm. У вас очень интересная, фундаментальная главная работа. Wonderful, thank you so much. This is a fundamental study. Спасибо. Thank you so much for, present, for presenting this item. Dear colleagues, if you have some more questions, you may write in our chat or you may also just uh, uh, by the end of our conference, you may also just uh, uh, ask some questions. Татьяна, если вы нам что-то говорите, вас, к сожалению, не слышно. Нет, я сейчас ничего не говорю. 
А, запаздывает, видимо, запись, поэтому видео немножко запаздывает. Okay, thank you so much, Tatiana. We were very glad to hear your presentation and performing of your report and article. Thank you so much. Uh, and we move on to the next uh, presentation, to the next item. Um, Pablo Ramirez Rodriguez. Uh, are you here with us? Да, здравствуйте всем. Да, слышно меня, да? Да, слышно. Скажите, пожалуйста, вы готовы сами показывать презентацию или вам нужна наша? Ну да, я в принципе готов, да, могу. Хорошо. Okay, so you may start. Пожалуйста, мы готовы вас слушать. Видно? Нет, пока не появилось. Нет, ничего. Пока не появилось. Давайте еще раз попробуем. Да, по-моему, сейчас, да, видно, да. Так, а мы увидели демонстрацию экрана. Отлично. Ага, Все? отлично. Да, окей. Okay. Uh, so, phraseology and translation, current problems by translating verbal items in Russian and Spanish languages. Idioms. Uh, пожалуйста, Пабло. Ага, хорошо. Э, ну, тема у меня, конечно, фразология и перевод, актуальные проблемы перевода, а именно глаголных идем на русском и испанском языках. Э, почему именно я выбрал эту тему? Ну, потому что сегодня фразология в области обучения представляет собой область, которая мало изучена с точки зрения перевода ведения. Да? Несмотря на все материалы, которые существуют, и статьи по дидактике и фразологических единиц при изучении иностранного языка, они не учитывают потребности переводчика. То есть, в принципе, они не затрагивают тему перевода. Ну, затрагивают тему перевода, но чисто с лингвистической точки зрения и не принимая во внимание культурный подход. И это затрудняет поиск эквивалентности при переводе. Из-за этого вытекает, что необходимо применить новый дидактический подход, который позволит решать именно такие Вопросы, как, например, идентификация фразеологизмов в текстах э, с учетом контекста и коммуникативной ситуации, особенно понять или поднятие буквального значения, которое приходит по умолчанию, и его идеологическая интерпретация в конкретном контексте. Э, сегодня много авторов подчеркивают важность фразеологизмов э, именно в коммуникативной компетенции носителей языка и необходимость развития фразеологической компетенции у студентов, которые изучают иностранные языки. Однако нехватка дидактических материалов сотрудняет процесс преподавания и обучения именно в этих областях. А также важна, очень важная специфика переводчика, как посредника не только лингвистического, но и культурного, так как она требует собственного педагогического подхода к обучению фразологии, направленной на всех студентов, которые изучают испанский язык как иностранный. Каждый человек на протяжении своей жизни был вовлечен в какой-либо случай, когда ему приходилось прибегать к переводу. С теоретической точки зрения перевод является важным видом деятельности как для любого говорящего на языке, так и для специалиста, лингвиста. Поэтому перевод можно понять как передача значения от лингвистического знака к другому знаку того же языка, как в случае диалекта э, и, и вариантов того же языка, как, например, испанский, все его варианты в Америке, да, африканского континента, или просто передача лингвистического знака на другой язык, который отличается от других. Согласно автору Якобсон, когнитивный процесс является частью процесса перевода, так как переводчик во время задачи перевода перекодирует информацию, которую получил из другого источника. Наличие фразеологических единиц в тексте, который является объектом перевода, обычно увеличивает его переводческую сложность, и по данной проблеме есть несколько авторов, которые подошли к взаимосвязи между переводом и фразеологией. 
как с точки зрения глобализации, так и анализа переводческих приемов фразеологии и различных степени эквивалентности. Под фразеологией мы сегодня понимаем, что это дисциплина, дисциплину, которая изучает все комбинации слов, которые не сформированы говорящим свободно, но уже созданы заранее как блоки, которые имеют свою собственную ценность в языке. Указанным сочетанием дается общее название фразеологических единиц, и они в основном характеризуются своей мультилексичностью, фиксацией и дематичностью. Перевод — это отношение эквивалентности между двумя текстами, то есть если один текст является переводом другого, между ними должно быть какое-то отношение эквивалентности. Однако проблема лингвистической эквивалентности между двумя кодами возникает как относительное понятие. То есть в переводе нельзя говорить об абсолютной или полной эквивалентности, но можно говорить о частичной эквивалентности. Иными словами, необходимо учитывать стиль текста, влияние которого может указать на получателей, социальную ценность или даже символизм, которого может представлять в, соцфю... в соответствующем сообществе. А тут, например, у нас пример. Например, в случае глагол найдем испанское «no tener pelos en la lengua», который на русском будет иметь, ну, нет язык без костей. Слово «pelos» в волосе может быть эквивалент слова «hueso» – «кость» в случае русского языка. Действительно, в русском языке выражение «язык без волос» не может использоваться, поскольку такая концепция не рассматривается в его природной и культурной среде. Поэтому выбрана существительная кость. Ова существительных, то есть волосы и кость, не соответствуют ни с точки зрения их значения, ни их оттенков, но они являются хорошими эквивалентами, поскольку соответствуют э, с классической точки зрения, то есть ова, ова слова часть человеческого тела, и с точки зрения социальной ценности, которую они обозначают. В этом смысле эквивалентность устанавливается в единицах перевода или текста в целом, а не в словах, взятых по отдельности. Это объясняется, потому что, почему для перевода полезность словарей относительно. То есть не всегда словарей помогают, поскольку многие из них, не учитывая коммуникативную ситуацию, и предлагают просто дословный перевод. А другая проблема при переводе, с которой мы сталкиваемся часто, связана с некоторыми практическими процедурами, такими как, например, соинствование, калькирование или неологизмы. Согласно автору Цулюага, первым шагом, э, первым, первым шагом к переводу текста является его анализ. Он не должен иметь каких-либо ограничений, которые могут наложить перпекс, перпекс, пер, перспектива его перевода на определенный язык. Это позволяет прояснить прежде всего тему, функцию и контексты не только историко-культурные, но и географические. Этот анализ также должен выявить структуру текста, то есть части или текстовой единицы, их отношения друг с другом. Принимая во внимание словарный запас текста, переводчик должен изучить не только простые слова, но и то, что является более сложным с когнитивной точки зрения, то есть составные Единицы, а также фразологических единиц, такие как идиомы, например, или обычные формулы, разговорные формулы, пареми или коллокации. Э, несмотря на свои ограничения, контрастивная лингвистика является основной и вспомогательной лингвистикой перевода ведения. Это эмпири эмпирическая наука с общим объектом пары языков с заранее установленным за направлением, то есть родной язык и иностранный язык, или язык исходного текста и язык переведенного текста. Контрастная лингвистика анализирует формальные и функциональные соответствия и в основном интересуется структурными различиями в системе. С другой стороны, переводоведение в основном занимается анализом эквивалентности в тексте. А автор Колер указывает на некоторые ограничения контрастивной фразологии, поскольку она подходит к денотативным аспектам с пренебрежением или игнорированием коннотативных или прагматических аспектов, а также отношений в соответствующей фразеологической сфере. 
Это все связано с тем, что контрастная фразология очень часто ограничивается анализом единицы вне контекста. Например, у нас э, на экране пример «Hacer una propuesta и pedir la mano» на испанском. Оба выражения переводятся на русское одинаково, сделать предложение. А оба выражения построены с подлежащим того же лиц, э, лица, и оба могут быть построены с объектом того же класса, однако изображение и ценность различны. Следовательно, при переводе переводческая эквивалентность определяется в зависимости от контекста, в котором они заключены. Например, первое, первое предложение «Ой, en la reunión quiero haceros una propuesta que no podréis rechazar». Сегодня на весь речь я хочу сделать вам предложение, от которого вы не сможете отказаться. Это значит, что есть важная информация, которую я хочу поделиться. Однако, «Ой, quiero pedirle la mano a mi novia». Сегодня я хочу сделать предложение своей девушке, более подходящим, эквивалентным, конечно, является не испанское выражение «а», а второе «pedir la mano». Дидактика фразеологии и в переводе может извлечь выгоду из постулатов задачно ориентированного подхода, разработанного в рамках обучения языку. Уртадо, автор Уртадо подчеркивает, что основная цель этого подхода – разработать языковой курс глобального характера. Следуя критериям этого автора Уртадо, этот подход помогает нам очертить методику обучения фразеологии при переводе которая должна преследовать следующие цели, цели, которые представлены на экране. Первый, например, это знать характеристики различных типов фразеологизмов, понять переводческие обусловливающие факторы каждого типа фразеологизмов, идентифицировать фразеологизмы, знать различные источники фразеологической документации, знать и применять процедуры перевода и, самое важное, уметь использовать разные источники документации для поиска совпадения по фразеологизму. И по поводу выводов, обучение переводу предлагает одновременную работу с двумя языками и, по и постоянную операцию перевода, которая в случае фразеологизма имеет внутреннюю трудность, которая может возникать на двух основных этапах процесса. При обращении к тексту э, в исходный язык и при его переводе на целовой язык. Поэтому студенты, которые изучают перевод, должны развивать свою фразеологическую компетенцию на своих двух рабочих языках и свою переводческую компетенцию параллельно, а также приобретать методы, которые позволяют им идентифицировать и понимать в первую очередь фразеологическую единицу в контексте, именно в контексте. Спасибо за внимание, а это все, что я хотел сегодня вам рассказать. Павло, спасибо огромное за вашу презентацию и за то, что вы взяли весьма сложную и трудную тему для рассмотрения да, в своих исследованиях. Thank you so much for your presentation. And just we're waiting for the uh, questions. Uh, пожалуйста, вопросы, uh, если есть у кого-то. Соответственно, наш выступающий готов ответить. Our participant is ready to answer to you. Please. Можно да, задать вопрос? Да, конечно. конечно. А, Павел, спасибо большое за презентацию. У меня даже, честно говоря, два вопроса к вам. А первый ага. касается именно теоретической части вашего исследования. Вот вы анализировали испанскую и русскую фразеологию. Скажите, пожалуйста, попадались ли вам такие случаи полного совпадения фразеологических единиц в испанском и в русском языке? Вот смотрите, вы привели пример. Да, язык без костей, есть. здесь да, есть. И на сколько вот процент? Часто они встречаются? Просто интересно. Не часто, конечно. Это самая, самая, редкая, самая редкая группа. Да. Самая Спасибо. редкая группа. Да. Угу, спасибо. И второй, есть, вопрос. Конечно. Угу. Да. И второй вопрос. Скажите, что делать, если, например, вот в тексте либо в речи встречается фразеологизм, да, и вот при переводе переводчику, особенно синхронисту, нужно его перевести. Нет возможности, например, в словарь залезть, как говорите, источники да. разные. Вот, ну, нужно найти какой-то выход, какой-то быстрый выход. Но это большая проблема, потому что сейчас всегда как-то, ну, например, на пресинхронное, когда переводится да, синхронно, 
конечно, люди не принимают внимание эти фразологизмы и просто либо, либо буквально да, переводят, либо просто не переводят, да, и, и просто пропускают, да, грубо говоря, эти фразологизмы. Спасибо. Спасибо большое, Павла. А можно вот вам еще тоже вопрос задать? Вы затрагивали да. процесс обучения именно да, студентов и тех, кто желает, соответственно, да, в, в эти, скажем так, темы погружаться. Вот, угу. скажите, как бы вы, как, ну, я знаю, что вы преподаете, и как вы преподносите фразеологию, да, именно с культурным компонентом, чтобы было понимание вот этого, да, культур, культурных отличий? Ну, надо объяснить тогда культуру, да. То надо есть... объяснить как культуру и, ну, происхождение, да, откуда такое фразеологизм, почему так употребляется, да, именно в каком регионе, да, употребляется, надо, конечно, объяснить, да, откуда, а то иногда непонятно, да? Как, например, вот пример, который я назвал, если без костей, да, почему именно кость, да, а не волос, да? как на испанском употребляется. Насколько быстро студенты проникаются вот этим культурным, да, моментом, потому что, ну, это все-таки действительно сложно, да, это межкультурно. Ой, настолько, ну да, настолько быстро, это зависит от студента, от... Uh -huh. Ну да, но, конечно, это сложно. Наверное, на четвертом курсе да, всегда начинается да, с этими фразологизмами. Раньше нет, раньше, наверное, сложновато. Да. Ну то есть вы всегда, да, прежде чем э, затрагивать какое-то выражение, вы даете какое-то при этом да, культурное обоснование того, откуда да, оно Да, что надо, конечно, откуда, да, чтобы собственно. было полегче им да, все это понять uh -huh. да, в основном. Хорошо, спасибо большое, yeah. thank you so much. Yeah. Okay, um, let's continue. Uh, our next uh, participant, presenter, uh, Milana Krasutskaya, Jana Alexandrovna Volkova. Hello, I'm here. Okay, Milana, we are glad to see you and to hear you. <laughs> okay, so uh, the item you have to... Uh, on, for our presentation on achieving equivalence in translating idioms based on the TV series Hey Arnold. Yes. Yeah. Uh, would you like to present yourself? Yes, I'm going to present it myself. Okay, thank you so much. So, uh, so can you see it? Yeah, we can. Mm -hmm, thank you. Okay, great. Uh, so, good day, ladies and gentlemen. My name is Milana Krasotska, and today I'm going to present to you our research topic on achieving equivalence in translating idioms based on the TV series Hey Arnold. So, the idiom is one of the most expressive language units. It has stylistic and national coloring important for translations, especially for puns. Issues in this sphere are widely discussed to this day since the scholars in various linguistic schools cannot arrive at a consensus on what can be considered as an idiom and what criteria to use when classifying language units that fall under this definition. For example, in works of Amosova, Vinogradov and Smarnitsky in Russian linguistic schools and in works of, for example, Gibbs in uh, foreign schools. In contrast, equivalent studies see various concepts emerge, however, the terminology and the goal in this sphere can be viewed as relatively stable. Equivalence is one of the key aims of translation theory. The amount of the semantic and stylistic information that is going to reach the recipient heavily depends on the level of equivalence. With an increase, uh, with an increase of translatable cinematography, the significance of equivalent translation rises, since it is able to transmit the core ideas of the script to the audience. Uh, so, um, the purpose of this research was to discover the most efficient ways of translating idioms. To accomplish this goal, the following tasks were set to examine the ways of translating idioms, to learn about equivalence, uh, equivalence concepts, to find idiomatic expressions in the TV series Hey Arnold, and to analyze the equivalence of the original and translated utter utterances. And our methodology was comparative methods, um, contextual analysis, and quantitative calculation. 
Each of these methods serve their own purposes. Comparative method is used to compare the original script to the translation. Contextual analysis is needed to examine the surrounding context of context of idioms which can influence their connotation and quantitative uh, calculation is applied to the statistics of using a certain web translation and reaching a certain level of equivalence. So uh, one of the key tasks of a translator is a full translation of original text contents uh, while preserving stylistic coloring and expressiveness. In translation theory, it is to determine the factors affecting the equivalence of original and translation message contents. The texts cannot be completely identical since the most subtle shades of sense can disappear in the translation process. For this reason, the term equivalence was coined uh, and it means the proximity of sense in original and translated texts to the commonness of their cont contents, it was suggested by Vilen Naumovich Komisarov in his works. Uh, in this research, we also used uh, Komisarov's equivalence theory, where the score determined five different levels of relations between the original and translated texts. So you can see them on the slide. It's communication purpose level, situation description level, utterance level, message level, and language science level. Uh, objectively speaking, full equivalence and analogs exist in both languages to a certain extent, and their usage depends on the translator's craftsmanship. However, since the texts in different languages are not created in the same manner, the full preservation of contents in translation is limited. So, a little bit about all those levels. Uh, communication. Uh, the communication purpose level of equivalence means that lexical and syntactical components of both texts do not coincide, it is impossible to semantically paraphrase them and the logic connection between the messages is missing. Then the situation description level suggests that lexical and syntactical components of both texts are different, semantic paraphrasing is impossible, yet the communication purpose is preserved and the same situation is shown in both texts. Uh, on the utterance level, lexical and syntactical components do not coincide. Syntactic transformation is impossible. However, semantic paraphrasing can be applied. Original communication purpose and situation are preserved. Similar notions are used to describe the situation in both texts. The message level implies that there are uh, there is a possibility to find analogs to almost all words are used in the original text. Syntactical structures are similar and the three previous components of contents are preserved. And the highest level, language science, means that the text structures are parallel, the analogs can be found to all the words and all the contents are preserved. As for the ways of translation, because I have mentioned it, uh, mentioned it in our tasks, uh, there are the major two Ways of translation that can be determined. First of all, it's nominal, where the signs are replaced without the presence of the notation, and it's semantic, where the language sign is used in a certain meaning in a context. Now, let us analyze the following examples of English idioms that we have considered to be quite peculiar. First of all, to be hotter than blue blazes. This idiom's etymology originates from the 19th century, however, some of its elements come from the classical culture. Blazes is a euphemism for hell. Sulfur is associated with hell and its flame is blue, hence the phrase blue blazes. However, this idiom was used in, a very, in this very form to describe the weather by hillbillies, uh, white Americans living in remote rural mountainous areas and being unfamiliar with the modern trends. Into Russian, it translates as Jarka Kak Vado. So uh, there are examples from the TV series. I can't stand it, Arnold. It's hotter than blazes. And into Russian, it was translated as Ivanasimo Arnold Jarchi Shembado. In this case, nominal translation was used since in the Russian language, blazes are also associated with hell. And with the reduction of original element blue, both expressions have the same syntactic structure. Because of the difference of some elements in the phrase itself, uh, the first part, which is translated as and it is more logical to be to replace it by impersonal nivanasima, the level of message was achieved. Then, to be squeezed like sardines, uh, this phrase has also other forms like to be packed or to be squashed like sardines. The idiom's origin is unknown. However, we can conclude that it came from either fishing, 
uh, a full net of sardines or trading, selling sardines packed in jars or cans or cooking, uh, the practice of salting a fish. Into Russian, it's translated as kaksiretki vodki. So, examples from the TV series. We are squeezed like a bunch of sardines. Мы теперь зажаты со всех сторон, как сардины в банке. The idiom was translated in a nominal way with an additional element banka. This element is explanatory for the Russian audience since we cannot imagine where exactly the characters could be squeezed like sardines, especially when it comes to the target audience of the series, children. It also replaces the original word bunch uh, since kuchka sardin has little sense in this context. The addition of extra words tpl со всех сторон also decreases the equivalence level to the utterance uh, since none of them points out to the situation and the word banka already limits the space from all the sides. The usage of uh, the Russian proper phrase kaksilotki в бочке is unlikely to fit the context for the American series as the sardines are more common fish type to be pickled in that country, unlike heron, especially in barrels. So let us tweak the original translation. Мы зажаты, как сардины в банке. By removing the extra elements, we were able to reach the message level. Next, to bend the rules. This idiom's etymology is peculiar. Initially, the phrase referred to a lesbian rule, a bendable lead stick used by Greek masons to measure the cone circumference in the island of Lesbos, as well as to draw irregular curved lines, which were mentioned by Thomas More in 15th and 16th centuries. However, the expression to bend the rules was first printed in 17, no, 1703 in one of Scottish religious government essays. Since the lesbian rule measurements and drawings were very different from the traditional ones, the phrase lesbian rule itself turned into a set expression meaning any rule with a free interpretation. Thus, the figurative meaning and the mental image were joined in a separate phrase. This idiom is translated into Russian as нарушает правила, нарушает закон. So the example, sometimes if you want to be cool, you gotta bend the rules a little. Крутым парням не приходится считаться законом. The translators use semantic way of translation through modulation. If someone violates the rules, they are banned, the rules, I mean. Syntactic parallelism is disturbed by over 50%. The adverb sometimes was omitted. The translators disregarded completely the conditional sentence and translated it as a simple affirmative one. And that is why the translation has reached the situation description level. So we have translated the phrase like this. In this case, we have preserved the syntactic parallelism, excluding the word немного, not being in the end of the sentence, but in the middle for the purposes of euphony and logic. In order to preserve the colloquial coloring, we have omitted the subject in the clause you. However, its presence can be traced back by the person and the number of the verb хочешь, second single. There is no equivalent idiom in the Russian language that would fully cover the mental image of our phrase, but we have found the analog expressions нарушить правила, отойти от правил. Thus, we have achieved the message level. And next, to pine for someone. This idiom came from Old English uh, meaning to torture, to make suffer. However, prior to that, the word pine existed in the Roman vocabulary as poina, a punishment without the guilt, also the name of a Roman spirit of punishment. And its modern meaning of language was initially used in the 14th century. To pine for is translated as isnavat. And so the examples. I must find a perfect gift for my beloved, something big and flashy, something that will impress him and make him pine for me the way I pine for him. Я должна найти самый лучший подарок для любимого, что-нибудь необыкновенное, что-нибудь обалденное, чтобы он приклеился ко мне, как и я к нему. Semantic translation was used. The word flashy, meaning something eye-catching, was translated with a substandard word abaldene, which matches the speech of the youth but does not correspond to the stylistic coloring of the bookish expression. Perfect is translated by a superlative degree Sama Lutshi, which adds an extra element to the translation. The possessive pronoun my was omitted since it is obvious from the context whose beloved it is. As a hardly suitable word, Preclearse does reveal the essence of the idiom and the syntactic structure is disturbed by over 50%. It is the utterance level. How we could translate the sentence in the following way. 
Я должна найти идеальный подарок для любимого. Что-нибудь большое и броское, что-нибудь, что впечатлит его и заставит изнывать по мне, как и я изнываю по нему. Since in this behavioral context of this character, Helga, we can see a split personality, because usually Helga is bossy, but when she speaks to Ar about Arnold, she starts speaking in a bookish language, we can allow ourselves to replace the popular language elements. We have replaced the powered superlative degree with one word corresponding to the English variant, uh, idealny for perfect. We have preserved the anaphora in the two parts of the sentence, что-нибудь. Instead of one word необыкновенное, we have translated both words, big and flashy. Also, we have recovered the element that will impress him, and we have translated the idiom with the bookish word iznavat, which stylistically corresponds to the phrase to pine for, but it is not an idiom. Therefore, we have achieved message level. So, uh, Thus, we can see that the basic ways of translation are semantic and nominal ones. We have used Komisarov's equivalence concept since it reflects the accumulated knowledge and experience in translation theory and allows us to analyze the translations deeper. Upon analyzing the selected idiom corpus, Uh, used in, this, uh, in the original version of the TV series and their translation, we have concluded that the translators used uh, the semantic ways of, a way of translation, 71 units, we have actually analyzed 100 units, more frequently than the nominal one, 29 units. Uh, herein, achieving the equivalence uh, levels was distributed as follows. 33 units reach the message level, 25 the utterance level, 25 the situation description level, 11 communication purpose level, and 6 language science level. Such distribution appeared due to the fact that the Russian language lacks equivalence that would coincide in the syntactic form, national coloring, and created mental image, since every nation has its own extralinguistic factors affecting the vocabulary and idioms. The message level is enough to translate the most part of the utterance, however, some stylistic shades may get lost in the process of translation. From the practical point of view, the results of this research can be applied to teaching English as a foreign language, in translation theory, and in a possible reboot and editing of the exam and TV series, not only the official rerun, but also the fan ones. Thank you very much. That is it for my presentation. If you have any questions, don't hesitate to ask. Thank you so much. Uh, please, uh, uh, we are waiting for your questions. Uh, dear colleagues, the questions to Milana. May I ask one question? Yeah, of course. Uh, uh, Milan, thank you for your presentation. I have just one question. Why this particular series have you chosen uh, for your research? Well, first of all, um it was like my childhood series that i used to watch a lot when i was little secondly because many of tv series actually have anthropomorphic characters like animals and they have their own wor uh, worlds but there we can actually see a very close to real life american town with uh people actually living in it so thus we can actually use the language as it was in the 90s when the uh, the series was first launched mm -hmm. uh, milana do you plan to uh, also to try to look through all these levels of uh, equivalence in some other series Mm, well, maybe. <laughs> I don't really know. Uh -huh. But maybe um, have you tried to, um, to notice uh, what kind of levels of equivalence are used uh, in most of series nowadays? Because maybe you compare some other series. It's very interesting because mostly here, as far as I understood, you, uh, we got the level of message uh, in the series, right? Uh, yes, the translators of uh, TNT Studio, that was the original uh, translator for the series, yeah, they got to that level. Uh, but this depends on the studio, which level do they choose and how do they translate, right? It depends on the translators and their craftsmanship, actually, how they can use language. 
Mm-hmm. And what do you think is the best variant uh, to translate? I mean, what kind of level should be used actually? Like uh, the uh, the best of the best, the perfect. Of course, it's language science level, but it's quite impossible to achieve since we don't have enough equivalence in Russian language. Thus, we have quite a lot of language gaps and we don't have the same realia. So they need to, to be explained. Thus, message level is fine, but sometimes, well, we can lose some uh, stylistic coloring in the process. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, so thank you so much. It was greatly done and so interesting. Thank you uh, very much. Please, if you have any questions, don't doubt and write them in chat or you may ask uh, Milana just right now. Okay, so uh, then we move on to the next person. Uh, please, uh, um, um, just a sec. Maria Mikhailovska, if you are here, I have seen you. Maria. No, okay, not now. Okay, so the next one, Olga Domina and Sofia uh, Reshutova. Are you ready to present your item? Yes, hello. Hello. Hello, hello my presentation. Okay, would you, uh, would you share it with us? Would you demonstrate uh, yourself or would you like us to mm -hmm. assist? Okay. Okay. Um, so, can you see it properly? Yes. Yeah, we can see it. Mm -hmm. Okay. That's great. Then I will start. Okay. Dear colleagues, my name is Sofia Reshto. I am the student of the third year of the Institute of Foreign Languages, and today I would like to present the results of my research work, which is entitled "Challenges in Translation of Non-Equivalent Vocabulary." The relevance of the study is determined by the tendency to reveal universal features for depicting world pictures of various language speakers, by the necessity to boost interest in, interesting, interest, uh, in studying the cultural differences while learning a foreign language. The object of my study is the non-equivalent vocabulary, and the subject is the challenges in translation of non-equivalent vocabulary. So, uh, any language is constantly evolving. English is not an exception. Under the impact of numerous factors appear new words, word combinations and concepts. We don't have accurate equivalence in the target language. And this is a great challenge for a translator. Firstly, I would like to give a definition of non-equivalent vocabulary. There are many studies and descriptions uh, of this linguistic phenomenon. One of the most reliable definitions suggests that non-equivalent vocabulary are lexical units, words, and fixed phrases of the source language that have neither full or nor practical uh, equivalents in the lexical unit of the target language. And such units can include proper nouns, geographical names, names of institutions, organizations, newspapers, and so on. And such words are supposed to denote objects, concepts, and situations that don't exist in the lexical system of the target language. And there are numerous reasons for the formation of non-equivalent vocabulary. The absence of an object or an identical concept a lack of a particular phenomenon in the target language, the difference in lexical and semantic characteristics. All of these factors contribute to the formation of non-equivalent vocabulary. And I would like to speak about methods uh, of translation of non-equivalent vocabulary. Uh, first of all, we can recognize transliteration. Transliteration is the process of transferring a word from the alphabet of one language to another. Transliteration helps people pronounce words and names in foreign language. 
the examples of translation based on the method of translate of transliteration uh, can serve uh, such words as concept, type, pentagon, uh, know-how, and many other words. Often translators resort to the method of transliteration in order to, to translate geographical names, proper nouns, names of hotel, hotels, cafes, companies, and so on. Um, the next method that can be used to, while translating the non equivalent vocabulary is CAG. This technique, uh, technique means borrowing a phrase or word from another language while translating its components in order to create a new lexeme in the target language. For example, uh, Bielido we can translate as White House or Zimni Dvoriec, Winter Palace, Brashne Dagovor, a marriage contract, and Nibaskrop Skyscraper. Kalk assumes that the individual parts of a foreign word specific, specifically morphemes or lexemes are transmitted to the translated language by the corresponding equivalent. And the last but not at least is descriptive transla translation. Particularly often in the translation of non-equivalent vocabulary, a method of descriptive translation is applied. This is due to the fact that non-equivalent vocabulary is in many cases unfamiliar to native speakers of another language. And in such situations, there appears a need for interpretation. When a descriptive translation is used, the essence of the phenomenon is fully revealed and national features are most briefly conveyed. Descriptive translation can be used simultaneously with other methods of transmitting and translation non-equivalent vocabulary. In English, for example, there is no equivalent word corresponding to the Russian word sutki, but it can be rendered um, as a um, 24-hour period, as day and night. With these phrases, we can translate the word sutki and uh, thus having a descriptive character uh, the expression at any time um, will be translated will be well translated and the advantage of descriptive translation is that it is able to reveal fully the essence of the phenomenon designed by an equivalent lexical unit and of course, there are a lot of difficulties in translating of non equivalent vocabulary, but I would like to share with you two main difficulties. First of all, it of course is the absence of an equivalent word due to the lack of a lexical unit of an object in the target language. The second one is the need, along with objective meaning of a word, to, to give its additional sh shade and its specific connotation. So, translation of non-equivalent vocabulary is considered as a challenging task due to the lack of one-to-one -one equivalence between the words in the two different languages. And to conclude, I would like to say that the concept of equivalence is central, uh, central uh, in the field of translation theory. And up to now, it causes discussions as it lacks unanimity of views. And however, the equivalence has given a wide range of useful theoretical and pragmatic means for promoting and mastering the translation process. And the topic of equivalence is worth further studying. Words and expressions that don't have equivalent lexical units can be translated from the source into the target language using one of the listed methods or methods sometimes can be combined and as a language evolves new words and concepts keep on coming and that's why i believe that um, this problem of um, challenging in translation of non current vocabulary will be always interesting important and always uh, highly relevant. 
um, because uh, as language evolves, uh, new words and, thoughts and concepts keep on coming. On coming. So I believe that's all what I wanted to say. Uh, thank you very much for the, for the attention. And that's all. Wonderful presentation. Thank you so much. Bravo. Um, uh, if you have any kind of questions, dear participants, please join the discussion. Uh, Sophia, thank you for your presentation. I would like to ask you uh, the question that actually bothers me for a long time. Uh, you talked about transliteration. Uh, I would like to know what is your opinion? Um, what is your attitude towards transliteration uh, when uh, this is used in Russia? For example, instead of saying parkovka, they are mm -hmm. writing parking. What is your attitude and why do people do this in our country? Is it the kind of trend or what is your opinion? Thank you. Uh, thank you very much for your question. And I believe, yes, this is uh, a kind of trend and my attitude is of course negative because uh, not all people in Russia are knowing English, they aren't speaking, they cannot speak well and uh, for example elderly people can just not understand what does it mean. And um, I believe that transliterating um, is not uh, transferring the full concept, it's just uh, um, word by word, I would like to say, with the alphabet, but the concept, uh, the real meaning um, is uh, not clear for the foreign people, I believe, I believe so. Yes, thank you. I completely agree with you. But what, what do you think? Maybe they do it just so it would be easier for people who come from other countries, maybe because of this? Uh, maybe, of course, it can be, but uh, in Russia, especially in the moment uh, during the pandemic, there are not a lot of uh, foreigners and um, I believe that there should be a translation because I believe that elderly people um, can have difficulties with this situation. Okay, thank you. Thank you for your questions. Also, question to you. Uh, how do you think, um, is there any kind of um, possibilities or maybe uh, some variants to overcome non-equivalent uh, challenges with no non-equivalent vocabulary? Can we solve somehow this problem? What is your opinion? Um, I believe that uh, of course we can solve this problem, but this problem is um, quite interesting because every day there are new non-equivalent words. Uh, the language is evolving and especially in the time of pandemic we have got new words like lockdown, like um, <laughs> I don't know and uh, yes it will be always a difficult problem and a challenging problem for a translator because uh, new concepts are uh, existing, I believe. Even with the COVID, I've heard that there is a problem, like we are pronouncing in Russian COVID and mm -hmm. in English it's COVID. So yeah. just there is some kind of difference, right? Yeah, but right. just mm -hmm. yeah, if we if we think of uh, new words, this might be uh, this might really cause um, big issues and big ch uh, big uh, problems for us. Yeah, to understand the foreigners. Mm -hmm. Okay, thank you so much. Uh, maybe you thank have you. some more questions, dear colleagues, dear partners. Well, maybe not a question, but an addition. Uh, you know, just while uh, well, we were speaking about uh, English phrases using, uh, used in Russian without any change in the spelling, I mean, just while well, using the Latin alphabet. We say yes. that it's a negative tendency, we should avoid it, but well, uh, judging by the general <coughs> tendency, right? So we use uh, English phrases just in the original spelling. For example, if just we say that uh, we have this initial public offering, right? The abbreviation IPO, right? And if we just try to write it in 
Russian, it will be just nonsense. We have to leave it in English, right? And uh, we can't say that this uh, phrase is not used. It is used. We always say um, companies deal like PO. So again, it is uh, normal and we, well, we'll have to write it in this way using the English letters, but not Russian. And names of the magazines, names of journals, names of companies, uh, in order to avoid this uh, transliteration, tr trans transcription, we just use the English variant. It is more convenient. Uh, Yelena, do you think that this is the variant how to avoid the problems with uh, actually with non-equivalent uh, vocabulary? Well, uh, you know, just well, I think it is useless to, <laughs> trying to avoid it. Well, especially if we speak about uh, English language. Uh, English language is convenient, is well known. Everyone speaks it almost. It is a universal language. For example, if we speak about the translation from Chinese into Russian, yes, mm -hmm. of, here we can't use it. Uh, well, uh, Chinese spelling, right? Mm -hmm. So here we have to find some ways out how to translate, how to interpret these terms. But in English, I think it is okay. Well, it is the general tendency. Even if you have a look at the Italian language, they also just take the English phrases and they use them without just ch uh, changing. Well, of course, it's quite unpleasant because, uh, well, it influences our language, right? So yes, some... Uh, we're lo losing part of uh, the meaning. Yeah. Right, Me, yeah, right. But but still, it is the general tendency. And again, I'm really surprised. Even if we have some compare uh, some manuals on translation, I don't know, uh, published ten years ago and now, right? Just well, there is a rule, right? So, for example, if we have the name of the newspaper, we should leave it in English. We should leave it, leave it I don't know, as it as it is. But ten years ago, well, uh, the author insisted on translate transcribing or just transliterating. Well, that's the tendency. Mm -hmm. I still thank you for the report. Uh, as far as just being a translator, of course, we should follow the new tendencies, right? We can't just, uh, we should keep this pace together with uh, the time. Okay, uh, thank you so much. Um, and uh, are you ready to continue? Let's go further. Uh, please, uh, Maria, Maria Churkanova. Uh, are you ready to present us your research about peculiarities of the translation competence within protocol officer's job? Yes, I'm ready. Can I uh, make a demonstration screen by myself? Yeah, of course. Okay, of course. great. Do you see my presentation? We can see your presentation. Mm -hmm. Okay, great. Uh, okay, good afternoon, ladies and gentlemen. I'm glad to see you here at this conference. My name is Maria Churganova, and I'm a PhD student here at People's Friendship University Institute of Foreign Languages. And together with my research paper advisor, we are working on a topic on a research paper connected with translation competence uh, within protocol officer's job. I'd like to start with a small lyrical digression. I was uh, really interested um, uh, in this protocol sphere since bachelor degree. And that's why I started to work as a volunteer in various of exhibitions and forums. And there I met uh, with uh, protocol officers from various countries such as Netherlands, uh, the USA, England and so on. And I learned more about their duties and wanted to uh, learn more about their competences. And uh, talking to them, I found out that um, intercultural communicative competence does really present uh, in their sphere. Um, however, I found out that uh, there are not so many research papers according to this uh, topic. And I was thinking about how to train future protocol officers, um, uh, how to teach them um, translation skills, because they are specific, they are completely different, for, uh, different from the one that real uh, translators have. So here's the plan that I will follow during my presentation. I will speak, um, uh, I will talk about protocol officers duties, I will sign up uh, vital competence, intercultural communicative competence, discuss purpose and tasks, uh, theoretical significance, list research methods, and uh, make a conclusion uh, and list the results. 
so today protocol officers duties include the organization of business meetings and negotiations, formal and informal receptions, banquets and cocktail parties, protocol documents preparation and etc. And these tasks uh, require intercultural communicative competence and translation competence that has its specifics and differs from the uh, from the professional translation competence. This fact makes the necessity to develop an appropriate methodology for forming the required competence. Um, the purpose of the study is to examine the protocol officer's translation competence and theoretically substantiate the need for its formation in the protocol officer's training process. Here are the tasks that can help us show the presence and translation component significance as a part of the intercultural communi uh, communication competence within protocol officer's job. Analyze the translation knowledge and skills that are necessary for, uh, for protocol officers in order to sulfurize professional tasks. Compare translation knowledge and skills with the one that real professional translator has and draw a parallel with the mediation. Uh, talking about theoretical significance, it is to substantiate the relevance of the translation competence formation within the future protocol officer's job and to underline proper knowledge and skills that are inevitable for the profession. Uh, such detailed analysis uh, will allow us to do the following. Theoretically substantiate the necessity of forming the protocol officer's translation competence, identify the nomenclature of general and practical uh, translation knowledge and skills, and professionally important personal qualities of the future protocol officers. And last but not least, suggest the sequence and technologies for the formation of the desired competence. Uh, here you can see the methods that are used in the research uh, paper, theoretical and empirical. And here are the results. The significance of the study is the need for forming the translation competence of every protocol officers, which will allow them to expand compet uh, competences, including the translation component. Uh, secondly, translation knowledge and skills are needed to solve diplomatic protocol tasks. Thirdly, Protocol officers does not have the task to accurately and fully convey both the statement's content and its linguistic details. Protocol officers understand the original text to prepare the appropriate protocol documents, taking into account the communication situation, the social cultural characteristics of the sender and recep uh, reception, and the international situation, and etc. Protocol officer's translation competence is uh, largely, uh, largely due to the peculiarities of the object of this activity. It is diplomatic discourse. Analysis of this discourse uh, allowed us to identify the nomenclature of genres. Protocol officers require specific translation knowledge and skills, the ability to conduct information and reference search, analyze the, uh, the, the source text from the discursive position, and so on. And uh, what is more, translation skills will allow protocol officers to be professionally orientated, uh, increase the student's motivation. Uh, and what is more, translation skills can be used in writing relevant textbooks, which will create a professional context for training protocol officers and make better students preparation for modern requirements of international life. If you are interested in uh, protocol, uh, I would like to recommend you to read uh, my articles. Most of them are written in Russian, but I'm looking forward to write more articles uh, in English as well. Uh, thank you for your attention. If you have any questions, please feel free to ask. Thank you so much, Maria. We're waiting for the questions. This topic might be rather difficult for someone to understand because there are not so many even literature about protocol. And I actually have uh, plenty, of, uh, not plenty, well, as I already said, there are not so many literature, but um, the main ones I would like to recommend, for example, in Russian, if you would like to read more about protocol, 
uh, it is a book um, uh, Boronkov, Diplomatic Protocol of Russia. This book is written uh, in Russian. And uh, when I was a volunteer at the forum, uh, I met with a protocol officer uh, from Netherlands, and he wrote a very interesting book about international protocol. Uh, his name is Mark Verhel, an expert's guide to international protocol. So these two books can really help you to learn more about uh, the details of this profession, because protocol actually surrounds us everywhere, starting from small events at our university, for example, how are the flags are put uh, in the um, in the territory? Um, how people were invited to the conference? Uh, because uh, we know that um, there is a proper work. We sent the emails, and they should be written both, not only in Russian but also in English, because the participants can be from various of countries. And continue to the government stage. Uh, to the president's protocol, because we know that our president travels a lot and um, um, uh, he has a special command of protocol officers who does everything to make his visit comfortable uh, and um, they write a lot of uh, documents in order to make uh, everything um, on a high level. Uh, Maria, uh, maybe uh, for us to understand it better, for those who are not in this item, uh, can you give uh, exact equivalent, maybe in Russian language, how do we uh, call uh, the protocol officer? How do we usually call it? Call him? Specialist for protocol. It is more formal. Uh, you can also hear among protocol officers, protocolщики. They don't really like when uh, people call them um, organizatory, but, um, uh, while they uh, organizators just organize, that's it. But protocol officers uh, take into account all the details and they have a completely other competence model, um, competence model including intercultural communicative competence and uh, translation as a vital component. Mm -hmm. uh, and do you concentrate your attention only on the um, Russian side protocol or just you will take into account also the other sides? Uh, yes, on, on different sides. So I'm analyzing um, um, various of literature, not only in Russian, but in English. And there are also some uh, papers on other languages, so I use uh, uh, some um, translator or just uh, friends that, that can help me to understand the main idea, uh, because it is very vital to uh, learn as much as possible, and it's impossible uh, to do it only on one language. Mm -hmm. uh, I have you thought maybe of the idea to compare um, the system of protocol. Maybe you can give some uh, some um, uh, uh, some points uh, in comparison, for example, our protocol with some other country. Uh, if you have gone through such materials, well, the protocol officers have to think about uh, some international moments. Of course, there are some details that. Uh, every country has, I mean, the traditions, the ceremonies, and so on. But in order to uh, make a kind of global event, uh, some international uh, event, uh, there are some international rules that um, every protocol um, officer must know, uh, and he must make his director to follow all this rule. He must prepare his director for it. So uh, it depends on the country, but of course, um, uh, each country has its own traditions. Mm -hmm. And do you plan to visit some more international routes where you can just uh, uh, make some kind of research? And uh, well, due to the coronavirus, most of the forums are stopped, but uh, actually, uh, I'm still in contact of uh, protocol with some protocol officers, uh, and they are making an online platforms. Uh, one of them is called uh, Protocol Pro Protocol, and there you can see real protocol officers 
uh, which are talking about various of topics connected to the issues. Uh, for example, um, the most interesting one is how the events are held during the coronavirus times, because uh, during coronavirus, because you know that uh, people must uh, follow the distance and so on, and how to make everything proper, how these rules are changed, and how to tell each other uh, how to communicate. So this is very important. Do they have some specifics uh, in the internet while they have some kind of meetings? Uh, they use a variety of platforms and most of them are closed because uh, protocol officers is someone who must uh, keep main secrets, um, especially when we're talking about not just organizations, but on a government level. Mm -hmm, I see. Okay, maybe uh, some other questions. Okay, we we're glad to see you, Maria. Right? You. Uh, can you hear me well? Yeah, we can hear you, Maria. Just a sec. Um, so I'm trying my best to open my presentation. Okay, Maria. Thank you so much, Turgana. <laughs> thank you so much. Thank you. Uh, we have uh, the next presentation. Yeah, we have another Maria. <laughs> we have another Maria. We have two Marias. It's at another the waiting, right? So, so for <laughs> this moment to start, they just speaking on my topic. Just, just a sec. Just. Okay. A sec. So we will. Um... It, it, it's possible to share uh, the screen with you. I mean, say so to open my presentation on your screen. We can't see it yet. Uh, just a second. Again, I'm trying my best. So all the day, I've been trying my best. <laughs> so this, is my, so th this is my uh, second um, conference so far. I mean, today. Now we can see your presentation. <laughs> Bravo. My career, whatever. So today I'm going to talk about something really tricky. And so today I'm going to uh, talk about rendering semantic equivalence in sim simultaneous, sorry for the misprint, simultaneous interpreting, and specifically I'm going to dwell on ideologically bound units. Uh, so to be honest, ideology is far from being a widely discussed issue in interpreting studies. And my intention is to explore the reasons why the notion of ideology and ideolo uh, ideologically bound units um, in interpreting merit more attention and consideration. So let us be clear about some terms. And um, I would like to uh, show you some definitions and you can see them on my slide. And just, I would like to point out that first of all, so the term ideology, um, incurs some pejorative connotations since it tends to be associated with manipulation and deceit especially in the field of politics but so um, as you can see it is also can be regarded as the foundation of the social representations shared by a social group and from a translation studies perspective ian mason defines it as not a political doctrine but rather the set of beliefs and values which inform an individual uh, or institution's view of the world and assist their interpretation of events, facts and other aspects um, of experience. Uh, so this is just a classical definition of the word ideology and I'm going to proceed. So um, as it becomes clear, the first Russian scholar to use this term, and it sounded like an ideology, was um, was uh, used right by Mikhail Bakhtin, and you can see this marvelous quotation said by um, him. And as it becomes clear, this particular term serves to describe the expressed ideas of the characters of a novel that motivated the reader to perform certain actions. 
But it should be pointed out that Bakhtin defined an ideology as um, some ideologically powerful word, in most cases active and effective, emphasizing one of the main functions of this unit, which is to exert a certain impact. So let us proceed and we can see some definitions of uh, an ideology, or as I prefer to call it, an ideologically bound unit. Um, it should be again um, sort of emphasized that during the prehistoric years, uh, the Russian linguists viewed ideologically bound units as a characteristic feature of the Soviet discourse, which, being, which was uh, being which was, sorry, considered mono-ideological, and it was equated with a total totalitarian discourse. Um, ideologically bound units were used mainly in the form of propaganda cliches, and in the post perestroika -peri period, the perception of these units shifted dramatically once it became evident that the essence of these units cannot be restricted solely, solely to Sovietisms as they function adequately both in the totalitarian and democratic discourse. And the post-Soviet period saw the transformation of an ideologically bound unit into the key element of political and media discourse. And so far, a number of approaches to studying ideologically bound units have been developed from the perspective of cognitive linguistics and communicative stylistics. And uh, so you can see this marvelous definitions, and we're going to proceed. Again, some more definition given by uh, Yelena uh, yeah, Malashova, right? And again, let us proceed. This is another definition, and I'm not going to quote, because you can just read it um, yourselves, right? Um, so, admitting all those um, interesting things, right, I would like to switch to some examples of ideologically bound units. And a vivid example of an ideology is the concept of deep state, which is usually rendered into Russian through Kalk, and the concept of deep state originated in Turkey, and uh, in Turkish it sounds like Derin Devlet, and this concept originated during the Ottoman Empire. The deep state emerges as a specific governing mechanism in Turkey after 1911, during the rule of the Party of Union and Progress, and after the collapse of the Ottoman Empire in 1922 and 1923, Kemal Atatürk used these structures of the deep state as the main tool in his secularization and took a uh, to keep pension policies. Currently, the term deep state is used in the Republic of Turkey by the mass media when referring to an alleged group of influential anti-democratic coalitions in the Turkish political system. These coalitions primarily consist of representatives of intelligence and security services, the Turkish military, the judiciary, and the mafia. Recent years have seen the use of this concept to describe politics in the countries like Egypt and Pakistan, which means the concept has gone beyond Turkey spread into the neighboring eastern countries with a similar understanding of politics and attitude to political life. Some analysts have also voiced the possible existence of deep state in such countries as Ukraine and even Russia. Um, so lately, the media have become to write about the deep side in the United States of America, but in a different fashion. And supporters, former supporters of Donald Trump, I mean, in those times when uh, he was uh, American president, they were using the term deep state to refer to intelligence officers as well as executive authorities and Democratic Party officials who determined the state policy through information leakage to various media. Moreover, they associate the resignation of Michael Flynn, um, who used to be Donald Trump's national security advisor, with direct manipulations of the deep state. So, um, why, um, so, so why 
So I decided just to start from this um, explanation and this example. So this example showcases that ideologically bound units are a culture specific concept since as a rule they originate and crystallize within the same culture, but over time, however, their usage steps beyond a specific culture. A concept that has a fully fledged philosophy behind it and a marked ideologically component becomes a cross-cultural phenomenon. Moreover, the meaning and perception of a concept that has fallen into a different ideological context can drastically change. And it should be noted that um, political discourse appears to be the natural environment for the existence of functioning and functioning of ideologically bound units. In this type of discourse, ideologically bound units are constantly juggled with and an interpreter must take professional decisions in no time by selecting an adequate equivalent. So another um, so vivid example of um, an ideologically unit, an ideologically bound unit whose meaning varies depending on what a representative of a particular country or a supporter of a particular idea, uh, a particular political ide ideology imbues with it. And this is the word um, occupante, right? Or, um, so, occupante, and um, so in the Russian language, occupation means taking possession of a country by force. I'm not going to play, say, the video for you. Uh, I'm just going to uh, show you just the script from uh, the speech by Maria Zakharova, our spokesperson. I mean, spokesperson of the Minister of Foreign Affairs. And um, so she declared the following. Возмущены намерением администрации города Старград, Западно-Поморское воеводство, приступить к демонтажу памятника победы, установленного благодарность Красной Армии за ее вклад в разгром фашизма и освобождение польской земли от немецкой оккупации. So, and the simultaneous interpretation uh, was as follows. We are outraged by the intention of Stargrad administration, Western Pomerania, to begin dismantling the Victory Monument, established in gratitude to the Red Army for its contribution to the defeat of fascism and to the liberation of Polish land from the German occupation. So the um, interpreter decided to render this ideologically bound unit um, Occupatze, Nemenska Occupatze, so by using uh, the following, so the German occupation. Um, oh, sorry, this was not a translation, sorry, it, it was, a, no, no, sorry, 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 it, it, it was not the uh, example of the simultaneous interpreting, it, it was just my translation of these words into English, sorry. So this is the authentic translation, sorry. We are outraged by the plans of Stalingrad administration to start dismounting the Victory Monument, installed to appreciate the effort of the Red Army for its contribution and liberation from Nazis. That's it. And so this is why I have chosen this example from the corpus that I have compiled. And uh, I consider this um, term Nazism uh, in this uh, particular um, say, interpretation to be the most successful strategy so, because it gives the English-speaking recipient a clear and unambiguous picture of what the speaker had in mind. And of course, so if the interpreter had used this German uh, occupation, I suppose it would have been a little bit unclear for the English user of the interpretation. So another example so that um, I would like to draw your attention to is... Um, so the simultaneous interpretation of the statement by Frank Walter Steinmeier uh, that um, say he delivered during um, his press conference. So the original went as follows. Von normalen Beziehungen sind wir noch entfernt. 
Es gibt noch offene Wunden oder Belastungen, die insbesondere aus der Annexion der Krim und dem Konflikt in der Ostukraine äh, Ost, äh, herrühren, die auch Belastungen für unser, unsere bilateralen Beziehungen waren und sind. So even if you don't know German, so you might have supported, so you, or might have heard the word annexation. And so the simultaneous interpretation went as follows. We are far from having normal relations and still there are open wounds and there are unresolved issues, first and foremost, when it comes to the so-called reunification of Crimea and Russia. So called because the interpreter was somewhat hesitating and the conflict in eastern Ukraine, which continue to burden our relation. So what actually, um, so what actually happened here? So you, of course you understand that, so you, uh, that this particular interpretation provoked many dis discussions and so it turned out into a really scandalous international event, to put it mildly, because so you understand that, say, Frank Walter uh, would have never called the process that took place in Crimea a reunification of Russia and sort of, uh, say, it, it, it's just abundantly clear, right, that so it was an ideological mistake. Why that happened? To be honest, that was relay interpreting via Russian as the pivot language. So, and I would like to precise this. So, um, of course, yeah, you understand that Steinmeier was uh, delivering his speech in the German language, and that German speech was rendered, first of all, from German into Russian, and then from Russian into English. And of course, the person who was carrying out the interpretation into Russian, rendered everything just perfectly. So, because the person heard this annexation, right? Annex, uh, um, annexion, right? And um, so the person rendered it as the, uh, as the interpreter just heard it, right? But another interpreter who was performing the, his interpretation, and so it was, um, uh, yeah, so it was his interpretation, right? Um, when he was performing his interpretation, he understood that just um, he just was unable to render it as an action, bearing in mind that the official ideology of our country is that this process is reunification. Um, I don't know, returning to the native harbor, as one Putin called it, right? So just whatever, but he just could not allow himself, right? Being under all those ideological constraints, right? To render it as an action. And um, uh, this interpreter was a media interpreter, but still we do not know whether he had some preliminary instructions concerning rendering such tricky, ideologically bound things, elements, whatever you might call them. So I'm trying say, to speed up a little bit. So what um, should I point out in the conclusion, right? So that on the one hand, um, these units, do not represent um, an interpreting problem since, as a rule, they are translated with collocations formed through Kalkin, for instance, Kalodna Vaina, Cold War, Arab Skavisna, Arab Spring, Sidna Revolution, Color Revolution, and whatever, or through transcription in a case of international vocabulary like multiculturalism, multiculturalism, and so on and so forth. But, however, the uh, aforementioned examples, especially the last one, indicates that interpreters start sort of to rush. 
start sort of to hesitate, sometimes m m making mistakes or sometimes omitting important semantic components. So, but I just uh, didn't present you such examples, but still, believe me, they do occur. <laughs> they did occur and will occur, right? Um, omitting some important uh, semantic um, components uh, of the speech. Right, and um, just, just, just a sec, just, just I'm sort of can a bit tired and lost in everything, right? I have in front of me. Um, yeah, so, sort of uh, a meeting important semantic component of the phrase failing uh, to make a professional decision consistent with the pragmatic situation, and this happens. Um, not only because they work under extremely constricted temporal conditions, but also because the um, when these ide uh, when interpreting these ideologically bound units, they focus on the ideological component so much, and this represents an objective uh, challenge um, for rendering from the source language uh, into the uh, target one. Oh, sorry. Okay. Uh, uh, again, uh, what should be uh, borne in mind here? That uh, also uh, these interpreting decisions might depend on the nature of an interpreting event. Also, we should uh, bear in mind social and sociocultural context, as well as the so-called scopus of translation. And we should not forget about ideology awareness. So thank you so much for your attention. I'm sorry if so something sounded a little bit I don't know. I know. It was so, so interesting. It was so uh, interesting, attention grabbing. Thank you so much for such an interesting presentation. Um, Maria Valerievna, just I have one question to you. Is there any kind of maybe tutorial uh, for uh, simultaneous uh, interpreters who just uh, preparing for such translations? Uh, to be prepared for such ideological difference. Uh, so, you know, um, I guess such tutorials simply do not exist. But um, I do not exclude, and just being a an interpreter myself and a conference interpreter myself, that sometimes we are given some instructions. You should, for sure, because just uh, the things that you are uh, explaining, uh, for sure, they need to be written somehow. Yeah, and just uh, people who, who all teach, teach. All verbally expressed. So uh, during my classes, I do try to draw attention to this, that so you all the time, while dealing with our political discourse, the political media discourse, as we call it, right? Uh, so. We should um, all the time Unfortunately, we're losing the connection. Okay, so we're waiting a bit uh, to get the connection back. Um, while we have some time, uh please uh, try to write or maybe just try to think of the questions you wish to ask um while we're waiting for maria valerina to come back i hope that just we wouldn't lose her for till the end of our session So, is there any kind of questions or issues you would like to discuss, dear colleagues? How are your impressions about our today's session? Productive. <laughs> <laughs> Productive. <laughs> <laughs> 
<laughs> That's the right word. <laughs> Thank you so much, Yelena. Productive. Uh, maybe someone else would like to express the opinion. OK, so we're still waiting. I hope that just we will be able to say uh, at least thank you for such a nice presentation. And just I hope also to see all of you next uh, time next year uh, on our conference. Mm -hmm. So, okay, so I guess that just we won't be able to see once again our participant. Uh, and just we are deeply grateful to all of you uh, who were together with us. And just you were wonderfully presenting your items and your researches. I wish you good luck on your scientific way. And just I hope to see you once again. I repeating, I'm repeating the next time on our conference at Rudan University. We hope to see you all. Okay, thank you so much. Irina Evgenina, may I say something? Yeah, of course. Of course. Well, I would like to express my gratitude right to you, first of all. Right. So the way you conducted the conference was just excellent. Thank you. It was a pleasure. Thank you so much, Ilian. Thank you very much. OK, so uh, see you all next time and just good luck. Thank you very much. Thank Bye. you, Milana. Goodbye. 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 Thank you. Goodbye, Sophia. Thank you so much for attending. Goodbye.